హాయ్ ఎవ్రీవన్ సో ఈరోజు మన టాపిక్లో సర్వీస్ నవ్లో మనకు పాత వర్షన్ నుండి కొత్త వర్షన్లోకి ఎలా ఇన్స్టాన్స్ని బూల్ చేయాలనేటువంటిది మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాము సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను నా ఓల్డ్ వర్షన్ ఉన్నటువంటి సర్వీస్ నవ్ను ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో డెవలపర్ డాట్ సర్వీస్ నవ్ డాట్ కామ్ అనేటువంటిది తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో తీసుకొని ఈ విధంగా నేను సైన్ ఇన్ అయ్యాను ఇక్కడ ఓకే బాగానే ఉంది సో ఇక్కడ నుండి జస్ట్ లైక్ ఒకటి ఏంటంటే జస్ట్ క్లిక్ చేసి చూడండి ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకు ఆన్లైన్లో ఉంది ఇన్స్టాన్స్ వచ్చేసి అదేవిధంగా శాండిగో వర్షన్లో ఉంది సో ఇక్కడ శాండిగో వర్షన్లో ఉంది కాబట్టి నేను శాండిగో వర్షన్ కాదు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా అందరికీ నాకు తెలిసినంత వరకు పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్సెస్ కానీ లేకుంటే కంపెనీస్ కూడా ఏమవుతున్నాయంటే సో శాండిగో వర్షన్ నుండి టోక్యో వర్షన్లోకి అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాయి సో వర్షన్ మార్చుకుంటున్నాయి మార్చుకుంటున్నాయి మరి ఎలా మార్చుకోవాలి మన వర్షన్ ఎలా మార్చుకోవాలి మన డేటా అన్న ఏంటి లాస్ అవుతామా అంటే సో మ్యాక్సిమం మన డేటా ఎక్కడికి పోదు మన ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది మారిపోతుంది కానీ ఒక మీరు పీడిఐ మాత్రం చేస్తే అంటే పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ మాత్రం చేస్తే ఏంటంటే మీరు ఈ విధంగా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు మీరు మార్చేయచ్చు కానీ ఒకవేళ కనుక మీరు కంపెనీలో వర్క్ చేస్తూ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మీరు ఇన్స్టాన్స్ ఉందో సో దాన్ని మూవ్ చేయాలంటే మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా పర్మిషన్స్ అవసరం అవుతాయి ఒక ఈ వీడియో ఎండింగ్లో నేను దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను సో ఇక్కడ ఏముంది ఇన్స్టా ఇన్స్టాల్డ్ అని ఉంది యూజర్ వాళ్ళు వచ్చేసి అడ్మిన్ అడ్మిన్ మాత్రమే అప్గ్రేడ్ చేయగలుగుతాడు ఈ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ను ఓకే సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా నేను ఏంటి శాండిగో వర్షన్ నుండి నేను మారిపోయి నేను టోకియో వర్షన్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ వెళ్ళేసి అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఆప్షన్ ఉండవు జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సో సింపుల్గా అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టాన్స్ అని ఉందా జస్ట్ క్లిక్ చేయండి అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టాన్స్ సో మనకి ఏంటి ఆల్రెడీ మనం వాడుకున్నటువంటి వాడుతున్నటువంటి శాండిగో వర్షన్ వాడుకున్నాను బట్ ఇక్కడ ఏం లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి ఏమైంది టోక్యో ప్యాచ్ వన్ న్యూ రిలీజెస్ అని ఉంది సో ఇక్కడ లేటెస్ట్ వర్షన్ సో ఆల్రెడీ నేను ఏమైనా ఇంతకుముందు రిలీజ్ చేశాను అంటే వ్యూ హిస్టరీ అంటే నేను ఏమి కూడా ఇంతవరకు వర్షన్స్ కానీ ఏం మార్చలేదు సో ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆటోమేటిక్గా ఏముంది నాకు శాండిగో వర్షన్ తీసుకున్నాను ఓకే రైట్ అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టాన్స్లోకి మళ్ళీ ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత టోక్యో వర్షన్ ఉంది కదా సో ఎందుకు మన టోక్యో వర్షన్లోకి మారాలి మీకు చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు సో టోక్యో వర్షన్లోకి ఎందుకు రావాలి అంటే చాలా వరకు మనకు శాండిగో వర్షన్ మారిపోతుంది కాబట్టి వర్షన్ మారుతున్నాయి కాబట్టి చాలా మందికి కొన్ని ఎర్రర్స్ రావడం కానీ కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మాత్రం వస్తున్నాయి ఆ వర్షన్లో సో అది ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేటువంటిది ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఏ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సర్వీస్లో అది డిపెండింగ్ ఆన్ సర్వీస్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం దాన్ని ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఎందుకు వస్తున్నాయని బట్ టోక్యో వర్షన్ మాత్రం కొంచెం స్పీడ్గా ఉంది శాండిగో వర్షన్ కంటే రైట్ టోక్యో వర్షన్ నేను జస్ట్ నేను దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసి సో క్లిక్ చేసి నేను ఏమన్నా సింపుల్గా ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టాన్స్ అని ఉంది సో మారిపు అని చెప్తున్నాను సింపుల్గా జస్ట్ నేను అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టాన్స్ అని క్లిక్ చేయండి ఓకే ఏమనుంది ఇక్కడ అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాన్స్ అప్గ్రేడ్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని ఉంది సో ఈ విధంగా మీకు ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది ప్రోగ్రెస్లో ఉందట సో కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఐ థింక్ నాకైతే హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తీసుకుంది నేను ఈ ఇన్స్టాన్స్ కాకుండా అంతకుముందు వేరొక ఇన్స్టాన్స్ నేను అప్గ్రేడ్ చేసి చూశాను డేటా ఏం లాస్ కాలేదు ఆల్రెడీ టేబుల్స్ కానీ అవన్నీ కూడా అలానే ఉన్నాయి ఓకే సో దీనికోసం మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నాకు ఎలా ఒక మెయిల్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ఈ ఇన్స్టాన్స్ అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది ఏం మెయిల్ వస్తుంది అంటే మీకు ఏంటి మీ ఇన్స్టాన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అప్గ్రేడ్ అయింది అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది చూపిస్తాను అది ఎలా ఉంటుంది మెయిల్ ఎలా వస్తుంది చూపిస్తాను దీన్ని ఇప్పుడు మనం చూపెట్టలేము కాబట్టి ఓకే లీవ్ ఇచ్చి మనం ఇక్కడ వదిలిపెట్టేసి మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను నేను సో ఇది క్లోజ్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఆటోమేటిక్గా సో అప్గ్రేడ్ అంటే క్లోజ్ అయితే వెళ్ళిపోయింది కదా చూడండి అప్గ్రేడింగ్ ఇన్స్టాన్స్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చింది కదా అప్గ్రేడింగ్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం వాడడానికి లేదు అది అప్గ్రేడ్ అయ్యేంత వరకు మనం దాన్ని టచ్ చేయడానికి లేదు రైట్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను నా ఇన్స్టాన
అది ఎక్కడ చూసుకోవాలి మనం అప్గ్రేడ్ జరిగిందా లేదా నిజంగా మనకు అప్గ్రేడ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే నేను మళ్ళీ సైన్ ఇన్ అంటున్నాను సైన్ ఇన్ అనేసి సో ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్లోకి వెళ్తున్నాను నేను ఐ థింక్ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ చేశాను నేను సో ఇక్కడ కొంచెం బయటకు వెళ్దాం మళ్ళీ సైన్ ఇన్ అన్నాను రైట్ వర్షిత ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే వర్షిత ఇన్స్టిట్యూట్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేటువంటి దాన్ని నేను నా ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ ఉంది దాన్ని చూద్దాం ఎలా ఉంది అంటే జస్ట్ లైక్ వచ్చేసి నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను దాన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓకే రైట్ ఇక్కడ కనబడుతుంది చూడండి ఇక్కడ టోక్యో వెర్షన్ సో ఆన్లైన్ సో ఇక్కడ నాకు అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టాన్స్ అని ఉందా జస్ట్ క్లిక్ చేసి చూపిస్తాను మీకు జస్ట్ చేయ నేను ఆల్రెడీ చేశాను ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ నేను టోక్యో వర్షన్ తీసుకున్నాను వ్యూ హిస్టరీ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈ ఇప్పుడే ఇవాళ సో ఈ రోజు మాత్రమే నాకు ఇన్స్టాన్స్ నేను అప్గ్రేడ్ చేశాను సో ఏమైనా ప్లగ్ఇన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నానా ఇన్స్టాన్స్ అని రీసెట్ చేశానా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ వస్తాయి సో అంటే అర్థం ఏంటి నా అప్గ్రేడ్ అని ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది రీసెంట్గానే అప్గ్రేడ్ అయ్యింది సో మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏం లేదు జస్ట్ లైక్ మనకు అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టాన్స్ బటన్ క్లిక్ చేసి వదిలిపెట్టాలంతే ఐ థింక్ అది అప్గ్రేడ్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని ఆ ఇన్స్టాన్స్ వాడకపోవడం బెటర్ ఓకే సో ఇక్కడ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ కొట్టిన తర్వాత మరి ఇక్కడ డెవలపర్ దానిలో కూడా మనకు తెలుస్తుందా ఎలా మనకు అప్గ్రేడ్ అయిందా లేదా తెలియడానికి అంటే మనకు దానికి జస్ట్ లైక్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను కొంచెం టైం తీసుకున్నట్టుంది సో సర్వీస్ నాకు క్లౌడ్ బేస్డ్ కాబట్టి మీరు ఎంట్రీ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి క్లౌడ్స్లో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఓపెన్ కావడానికైనా మనకు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ టైం తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ బట్ టోకే వర్షన్ అల్టిమేట్గా బాగానే ఉందండి సో ఐ విల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సో ఇక్కడ స్టార్ట్స్ డాట్ డు సో స్టార్ట్స్ డాట్ డు అనేటువంటి కొట్టండి కొట్టేసి ఎంటర్ కొట్టండి మీకు క్లియర్గా కనబడుతుంది అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను వచ్చి చూడండి ఇక్కడ వాడేటువంటి వర్షన్ ఏంటి బిల్డ్ నేమ్ ఏంటి టోక్యో సో టోక్యో వర్షన్ వాడుతున్నాను నా ఇన్స్టాన్స్ వచ్చేసి సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ సో ఇది నా ఇన్స్టాన్స్ యొక్క నేమ్ ఓకే సో అంటే ఇది డెవలపర్ ఐడికి సంబంధించిన నా ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ సో ఇలా ఉంటుంది బట్ నిజంగా నాకు మెయిల్ వచ్చిందా ఎస్ మెయిల్ వచ్చింది సో మెయిల్ ఎప్పుడు వచ్చిందో ఒకసారి చూపిస్తాను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను సో మెయిల్ వచ్చింది ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇదే కదా నా మెయిల్ వచ్చేసింది మెయిల్ ఏమని వచ్చింది సో శివ ఎస్ యువర్ పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇక్కడ ఇదే కదా నెంబర్ యాజ్ కంప్లీట్ విన్ ద అప్గ్రేడ్ ప్రాసెస్ టు టోక్యో ప్యాచ్ వన్ యూ మే నవ్ యాక్సెస్ యువర్ పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ ఈ విధంగా మనకు ఒక మెసేజ్ అనేటువంటి మనకు ఈమెయిల్ వస్తుంది ఎప్పుడు అది అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత రైట్ ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఈ వర్షన్ లోపల నేను ఉన్నాను కదా ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసినటువంటి టేబుల్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం టేబుల్స్లోకి వెళ్తున్నాను నేను సో టేబుల్స్లోకి వెళ్ళేసి టేబుల్ అన్నాను ఆల్రెడీ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి యూజర్ డిఫైన్ టేబుల్ అది నేను క్రియేట్ చేశాను ఆల్రెడీ ఓకే వర్షిత అని కొట్టి ఎంటర్ కొడుతున్నాను చూడండి టేబుల్ ఉందా లేదా చూపిస్తుంది క్లియర్గా సో ఉంది కదా వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ టేబుల్ ఓకే సో ఈ విధంగా మన టేబుల్స్ కానీ మన డేటా అనేది కూడా ఎక్కడికి పోలేదు సో ఆటోమేటిక్గా మనకు ఉంది బట్ ఇన్స్టాన్స్ మాత్రమే అప్గ్రేడ్ అయ్యింది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొక మీకు ఒక సజెషన్ ఏంటి అంటే మీరు మీ కంపెనీలో మీరు చేసేటువంటి జాబ్లో ఇన్స్టాన్స్ కనుక మీరు అప్గ్రేడ్ చేయాలి అంటే సో మీకు ఇప్పుడు నేను చూపెట్టినట్టుగా ఒకే ఒక ఇన్స్టాన్సెస్ ఉండవు మీరు ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసినప్పుడు మినిమం ఏంటంటే వన్ ఆర్ టూ లేదా త్రీ ఉంటాయి కొన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ సో నేను టూ ఉన్నాయి ఒకటి ప్రొడక్షన్ ఉంది ఇంకొకటి డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ ఉంది అనుకున్నాం రెండు ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫస్ట్ ఎక్కడ మీరు చేంజ్ చేయాలి ఏంటి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్స్టాన్స్ని మీరు అప్గ్రేడ్ చేయాలి బట్ అప్గ్రేడ్ చేస్తే మీరు సడన్గా రాత్రికి రాత్రి మీరు అప్గ్రేడ్ చేశారనుకోండి వర్షన్ మారిపోతే కొన్ని ఆప్షన్స్ మారాయనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది ఎవరైతే క్లయింట్ ఉంటారో సో దే ఆర్ రైట్ టు గెట్ ఎఫెక్ట్ 
వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకుండా డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ తెలియకుండా ఆ వాళ్ళ యొక్క యుఐ గానే అవన్నీ మార్పులు జరుగుతాయి అప్పుడు మార్పు జరిగినప్పుడు ఏంటంటే సో పూర్తిగా ఆ బిజినెస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్త సో మీరు ఒకవేళ మీరు మీ కంపెనీలో మీరు అప్గ్రేడ్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ యువర్ క్లయింట్ క్లయింట్ తో మీరు డిస్కస్ చేయండి క్లయింట్ చెప్పండి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేటువంటి డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాతనే సో క్లయింట్ ఒప్పుకుంటే మీరు అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా కస్టమర్స్ ఉంటారు కస్టమర్స్ కూడా నోటిఫికేషన్ పంపించాలి ఎందుకు నోటిఫికేషన్ పంపించాలి అంటే ఇన్స్టాన్స్ అనేది అప్గ్రేడ్ అవుతుంది మీరు ఈ టైంలో వాడొద్దు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి వాళ్ళకి తెలియకుండా ఎర్ర వస్తున్నాయనేసి నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ రేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో కాబట్టి జాగ్రత్త సో ద అందుకే నేనేమంటున్నానంటే మీకు ఖచ్చితంగా మీరు వర్క్ చేసే దగ్గర మీరు పర్మిషన్ తీసుకొని మాత్రమే పర్మిషన్స్ ఉంటాయి పర్మిషన్ తీసుకొని మాత్రమే మీరు అప్గ్రేడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ కామెంట్స్ పెట్టవచ్చు మీరు అండ్ సర్వీస్ నో మీద ట్రైనింగ్ ఐటీఎస్ఎంలో కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం మీరు నేను నా లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో ఆ డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఉంటుంది మీరు కాంటాక్ట్ చేసి సో ఎప్పుడైతే ఏంటి బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో దాంట్లో జాయిన్ కావచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ ఎవ్రీవన్